Mexico's Michoacan state, one of this country's most biodiverse regions. Located in western Mexico, between the jungled mountains of the south and the desert plains of the north, it's in a geographical sweet spot, a land of volcanoes and natural springs, of endless Pacific coastlines and rolling forested hills And deep in these forests live one of nature's living miracles, here in their millions for the winter. The monarch butterfly. While human society lives through the upheaval of the global COVID-19 pandemic, nature has continued here unperturbed. But these butterflies' habitat is being destroyed, costing human life in the process. The monarch butterfly, one of the most spectacular phenomena in the animal kingdom. Every year, these insects, each weighing just half a gram, undertake a 5,000 kilometer migration from their summer feeding grounds in Canada to the woodlands of central Mexico. They arrive in the same forests of Michoacan state every October and fly north again in the spring. Yet no single butterfly ever makes the entire round trip. With each stop, the butterflies lay their eggs and die, leaving the next generation of caterpillars to reach adulthood and continue the next leg of the journey. Over the course of a year, four separate generations of butterflies complete the migration cycle. So while these insects' great-grandparents spent last winter in Mexico, three generations on, these butterflies have migrated 5,000 kilometers from Canada to the exact same patch of forest. How do they do it? Felipe Martinez is the Monarch Butterfly Reserve Director. Existen eh, eh, términos eh, eh, biológicos y cuestiones de investigación que definen que la mariposa monarca pudiera tener genéticamente establecido el cómo regresar a las áreas donde pasan el invierno. Algunas otras teorías nos indican que se orientan a través del sol, algunas otras a través de los macizos montañosos y algunas otras investigaciones denotan que una vez que la mariposa monarca se establece en estos bosques, pues todos aquellos cadáveres que quedan impresos eh, en estos bosques pues están secretando, dejando una serie de sustancias químicas que de alguna manera van a servir como orientadores para las futuras generaciones. However they do it, they remain one of the planet's great natural mysteries. During the pandemic, so devastating for the world's human population, the monarchs have thrived. No sabe uno que, que vaya a venir, ya este, vimos que... Abel Cruz is the El Rosario Monarch Butterfly Reserve's committee president. Pues la naturaleza sigue, yo creo que ahí no hay mucha afectación, al contrario, como que ha ayudado a que este, esto se conserve más, porque entre mayor afluencia turística haya, como que hay, hay mayor impacto en cuestión de la, de la vegetación, entonces eh, el ruido también este, como que es, es algo molesto para la mariposa y al no haber tanto ruido de personas y eso como que ha ayudado también, entonces yo creo que salió beneficiada por ese lado lo que es la mariposa monarca. El comportamiento de la mariposa es muy distinto a otros años, in the town of Angangueo, in the heart of the Monarch Butterfly Reserve, Mayor Maria Hilda Dominguez was witness to the butterfly's different behavior. Era una cosa bonita aquí en la parte de abajo. Toda la mariposa. Aquí. Como años atrás no se había visto. Llega la mariposa allá, al, al, al palo, al árbol. Ahí se planta. Pero en estos días se bajaba. Andaba aquí como de visita y se regresaba. Una cosa bonita. While the monarchs thrive in the absence of tourists, the local human population has struggled. This region of Mexico depends almost entirely on tourism, both national and international. And since the start of the global health crisis, that has been non-existent. Isabel Lopez is the chair of the local tourism association. 2020, difficult, very difficult. 
estábamos justamente terminando la temporada de la mariposa monarca y, y de repente pues se viene lo de la pandemia, cierran el santuario. A regular day during the three-month high season will see some 2,500 tourists visit the butterflies. This year, barely 200 make it here. Ha sido muy difícil también para la gente de, de que trabaja en los santuarios, con miedo, yo creo que la mayoría, y sin embargo, pues también con la necesidad de, de poder obtener ingresos. In Ocampo, the Butterfly Reserve's major urban settlement, a town built on monarch butterfly tourism, the streets are unrecognizable. Ahí ve cómo están las calles todas solas. No tienen, este, simplemente los comerciantes, pues no venden. Su fruta se les echa a perder y, y pues todos, todos estamos para abajo. No alcanza, no hay trabajo. In Angangueo, the authorities are fighting to keep spirits up. No hemos tenido algunas alternativas, de hecho, pues, muy carentemente también, porque desafortunadamente, pues, nos, nos han también este, golpeado tanto de que el recurso que llega para el municipio, en lugar de ser más, es menos. Entonces, pues, a pesar de eso, hemos salido adelante. Around town, only the hardiest international travelers are present. Matt Ross from Vancouver runs Borders on Budgets, a YouTube channel dedicated to thrifty trips. Unable to return to Canada due to the country's suspension of flights from Mexico, he's witnessed the struggle across the country. I have found that where I have gone in Mexico, in many of the hotels, I've been one of very few guests. Uh, the capacity of these hotels are, are about 10%. Maybe that's even a, a high number. And then here I am in Angangueo in, as the only guest in, in what is a, a, fine ho a fine hotel for this city and they haven't had another guest in, uh, check in for the past four or five days. We are in the Biosfera de la Reserva Mariposa. Matt runs a channel where he shows people how to travel internationally on 30 US dollars a day. Certainly not the class of tourist who will be an economic savior to these hard hit communities. As a traveler, as a seasoned traveler, I can sense that the vibe of the locals, of other travelers, and certainly of the few places that are open for, for tourists, that they, that, that that vibe just isn't there. Left without tourism and the income it generates, the local human population has found other ways to earn a living. And once again, it comes at a cost to the natural habitat. Siempre va a haber quien quien le apueste al, al, a la ecología. Pero hay otras personas que, que no se preocupan tanto por eso, sino por su beneficio personal. Pues por ahí cuentan que sí, pues ya ven uno en la noche, que uno ya de viejo que se va a levantar, pero dicen que pues en la noche por ahí andan. La, que se meten por ahí los montes a robar. Puro pino, cedro, oyamel. El encino, ah, había, pero ahorita ya se acabó todo eso, ya no hay. No, ya no hay monte como antes, ahorita ya no, ya puro renuevo, ya puro, pura latita ya. Illegal logging is a problem in this region. Virgin forests populated by decades-old trees whose beautiful wood fetches a high price on the black market. And the most valuable specimens, the oyamel fir, the same trees the monarch butterflies depend on. Michoacan is also the world's leading exporter of avocados and entire sections of forest are burned down to make more space for orchards. And that's affecting more than the butterflies. It's costing human lives as well. Porque el momento de que están tirando los árboles de pino y oyamel, se nos está secando el agua. No hay agua. Y pues como todos sabemos, el aguacate es más caliente, como que reseca más la tierra. Entonces eso nos está afectando a todos, no solamente a unos cuantos, a todos, a la mayoría, porque nos estamos quedando sin agua. Aquí está una entrevista. Rebecca Valencia is the widow of Homero Gómez, an environmental activist. 
a leading voice in the fight for environmental preservation in this region, in early 2020, Omero disappeared under mysterious circumstances. Omero era un activista muy apasionado por su trabajo. A él le encantaba cuidar los bosques, tanto por la mariposa monarca, era su, su pasión, su vida. En ningún momento nos imaginamos el peligro que corría al hacer este tipo de trabajo. Rebecca has been left alone to care for their three children. El trabajo que hacía él para proteger a la mariposa monarca. Porque él denunciaba la, la tala clandestina, hubo ocasiones en que sí agarraron a las personas que estaban tirando el árbol. Y pues eso se les molestó a ciertas personas y le costó la vida a mi marido. En January 2020, Homero Gómez was reported missing. No, él era mi hermano mayor, él tenía este, 50 años cuando falleció. Juan Gómez es Homero's younger brother. El día él estuvo aquí trabajando, aquí en el, en, en el santuario, el día que desapareció y había este, un evento eh, en la cabecera municipal de, de aquí de Ocampo. Eh, siempre se organiza la feria del, del 6 de enero, entonces era el cierre, ese día era el cierre 13 de de enero. Ese día él recibió muchas llamadas, como, como presionándolo o, o exigiendo que, que bajara a, a Ocampo. Entonces él acudió a la fiesta y, y pues a otro día pues nos dimos cuenta que no llegó a la casa y ya empezamos este, en su búsqueda. Había llegado y nos empezamos a, a, a movilizar a preguntar al mismo santuario, a la gente que estuvo ahí, si él había regresado, si lo habían visto, nadie nos daba, nadie. Anduvimos preguntando por todos lados, en Ocampo, y nadie nos daba razón. After days of searching, Homero was found. Realmente duramos 15 días buscándolo, hasta el 29 de, de enero fue cuando lo encontramos desafortunadamente sin vida ya. Estaba en, un, en una olla, este, de, en una noria, eh, que estaba a cielo abierto y, y ahí está, ahí lo encontramos, ahí de la localidad de, del soldado, ahí mismo, cerca de donde fue la fiesta. Despite the mysterious circumstances, just 12 days after his body was found, the investigation came to a halt. La fiscalía nos decía que había sido un accidente, que él había caído al, al pozo. Para mí se me hace muy raro porque el pozo donde, de donde estaba él, a donde está, la distancia del pozo está bastante lejos. Y pues la, el pozo donde él cayó está circulado, está cercado, no, no había forma de, de que él pudiera pasar. ¿A quién quieren engañar con eso? A mi, a mi marido lo, lo mataron, lo asesinaron, le pegaron por, por la espalda porque pues él se sabía defender y su cuerpo lo fueron a tirar a, a la olla. Homero's death and the subsequent impunity have demonstrated the undercurrent of fear in this region. Los Talamontes tienen como una asociación, un grupo. Ellos se defienden. Así como la delincuencia organizada, así están organizados ellos. Porque la gente tiene miedo a hablar. La verdad, ten, tiene miedo. Yo les soy sincera. Hay ocasiones en que da miedo, o sea, sinceramente da miedo porque pues esas personas yo no sé cómo reaccionen, la verdad. Pero pues es que también si uno se queda callado nunca van a hacer nada. As for the future with Omero gone, the monarch butterflies and the environment they depend on will need a new defender. Me gustaría que se siguiera haciendo, que hubiera una persona que lo siguiera haciendo que no tuviera miedo porque pues él no te, prácticamente no les demostraba el miedo a nadie. Ojalá y haya una persona que sí, que sí quiera hacerlo porque a como veo las cosas, no va a haber una persona que lo defienda. While the world struggled under the COVID-19 pandemic, nature took little notice. As human beings broke their habits and hid away under the lockdown, the natural world reminded us of its presence. Birdsong became prevalent in cities. Urban air pollution decreased. And here in Mexico, the monarch butterflies have flourished, 
leaving lessons to take forward into a post-pandemic era. Sí, sin duda alguna, eh, creo que la naturaleza también hoy en día nos está dando una lección. Creo que nos está pidiendo a gritos eh, que cambiemos nuestra actitud, nuestra conducta, porque a final de cuentas pudiera ser que el origen de este tipo de pandemias tenga que ver con la degradación de nuestros propios recursos naturales. Y en este sentido, creo que estamos muy a tiempo para cambiar este tipo de situaciones y ojalá que aprendamos la lección.
No saliste, no saliste.